Oh my Bien, God. ahorita sí. Ahorita Hasta sí, ahorita. Right? Oh my God. Ok. Ok, thank you a lot. So, imagínense si no hubiéramos hecho eso, guys, o se guarda toda la sesión. Pero ok. <clears throat> Let's do something. Let me open the breaker rooms right now. Ok, give me a second. Okay, please click and join, guys, so we can start making this exercise, okay? Click on join. Okay, I have already opened the breaker rooms. Please click on join. Solamente que me apareció acá dos separados. Click on join, please, guys. No aparece, teacher. ¿Ahora? Ah, hoy sí. Ok. Me ven, guys. Los que están aquí todavía, todavía me, me pueden ver acá. <coughs> hello, hello. Click on join, guys. Los que están acá todavía, please. Hola, teacher. Hello, hello. Teacher, es una pregunta, ¿verdad? Es que este yes. sobre las, las el listado que nos, nos puso ahí, ¿verdad? De energía, todo eso, pero no le eh, tomé el screenshot. Se lo voy a mandar ahorita. Ah, ok. Y otra pregunta. Uh -huh. okay. Y otra pregunta. Uh, no sé si es, está bien porque yo todavía tengo duda de lo de la energía, porque yo le puedo preguntar a alguien, este, how much energy eh, do you use in, eh, in the qué? In the day? Yes, during the day. Ah. That's great. That's okay. great. Mm -hmm. Okay. Lo importante es utilizar simple present, right? Oh, okay. Mm -hmm. Pero hay que responder la verdad siempre. Ajá, exacto. We need to okay. respond it. Ok. Ahorita se lo voy a pasar. Bueno, oh, oh, porque... Le iba a decir que solo le compartiera la pantalla y yo le iba a tomar el screenshot. Ahorita no. se lo pasé, Ali. Ah, va. Para okay. que ya lo tenga. Ajá. Ah, va. Ah, sí. Ya regreso. Ya. Hello, teacher. Hello, hello. Questions, guys? We have a question. Dígame. Eh, we are going to be question with the with the word energy toilet booster exactly ahí les mandé el screenshot en el grupo yes ahí se great ayúdense entre ustedes guys these questions okay questions and answers utilizando quantifier measure words and everything that you have learned todo lo que han aprendido pónganlo en práctica guys yes yes teacher great how much how many 
Okay, vamos a empezar con la primera. Marcos, 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 lo vamos a pasar para tres. Ok, guys, cualquier cosa me dicen. Ok, ya regreso. Donde Marcos lo voy a explicar porque se acaba de unir. Podríamos poner cuánta energía utiliza. Hello, hello. ¿Cuánta energía utilizamos? Exactly. Hello. There you go. But in English. Mm -hmm. <laughs> in English, Rosita. <laughs> Hola, miren, yeah, les yeah, presento yeah. a Marcos. Él es su nuevo compañero, Marcos Antonio Melgar. Nice to meet you. <laughs> miren, él se acaba de unir. So, ayúdenme, por favor, guys. Vamos a hacer la última actividad que quedamos ayer, Marcos. Okay. Ahí se las mandé en el WhatsApp, ¿ok? Uh -huh. oh, okay Usted es el privilegiado entre tanta chica hermosa. Oye. <risa> so guys, a uh, cualquier cosa me dicen, ¿ok? Vamos a poner en práctica todo lo que hemos lo que hemos aprendido, ¿ok? Thank you. Uh -huh. Me avisan, guys. Gracias, gracias, gracias. Ahí viene que agarrar la teacher. Teacher. Hello, hello. I have a ¿Cómo question? vamos? Yes. Teacher. I have a question. ¿Cómo se pone cuántos eh, años tienes? How old are you? En este momento, bueno, sí se dice how old are you, pero en este momento vamos a estar preguntas con how much and how many. <ríe> ok. Pero verdad uh -huh. que no va ninguno de ellos dos para esa pregunta. Ajá, por, pero ¿por qué? ¿Por qué no va ninguno, ninguno? O sea, ajá, ¿por qué no? Si es contable, ¿por qué no va uh -huh. el...? el... Es bueno, ah, por, son reglas de gramática. Una pregunta. Lo que pasa es que en inglés, chicos, en inglés no decimos yo tengo tantos años, sino que yo estoy en 15 años. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes no dicen I have 16 years old. Ustedes dicen I am 16 years old. ¿Sí? Por vale, eso. pego a los que tengo. Sí, ¿Por, cabale, <risa> Por eso es que, guys, um, está, el verb to be es para, para decir nuestra edad, right? Y esa es una mm. confusión que de hecho pasa al principio, so don't worry. Yeah. Pero mm. si en inglés se dice de esa manera, con el verb to be, how old are you? I am 16 years old, right? No, no, short... en, en los 18 ahorita. <risa> Porque es una short question. No, no, no. Eh, lo que pasa es de que ocupamos el verb to be porque se expresa ser o estar. Y en inglés es, no se dice yo tengo tantos años, sino que I am. Yo estoy mm. en 15 años. ¿Sí? Ok. O okay. Yo, yo soy una persona que tiene 15 años. ¿Sí? Ahí ya no se ocupa el how. Entonces, por eso es de que no ocupamos el how many. ¿Sí? Sino que el how old are you. ¿Qué tan viejo estás? How old are you? ¿Sí? Y, por ejemplo, teacher, si yo quisiera preguntar cuántos perros tienes, eh, sería... How many, how many, how many dogs have dogs? you? Do you have? Ah, do, do you, you have? have. Okay. Acuérdense de la, de la estructura, ¿verdad? De cómo hacer una mm -hmm. pregunta. Auxiliary, subject, verb, and complement. ¿Sí? Ok. Ok. ¿Any question? Let me know, guys. Seila, ¿está acá Seila? Seila, ayúdenmele por favor a los chicos también. Please, please. Les voy a mandar a Selina, ¿ok? Voy a ir a Selina con ustedes, guys. I'm okay. just trying to figure out what number is it. Oh, number five. Room number five. Okay. ok. Para que trabaje con ustedes, Selina, guys. All right? Okay. okay. Thank you. Okay, any question? Me, me dejan saber, guys. Okay. Gracias. Hello, 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 guys. ¿Cómo vamos? Good. Nice, teacher. Aquí ya. Nice. Great. We don't draw, write the, the words. ¿Cómo así, guys? How come? De la presentation. De la presentation. O era, o era... No, libre. write it down, write it down. Aquí le voy a poner, write down uh, the questions and the answers. 
uh, write down questions and answers. Acuérdense que el propósito va a decir que ustedes aprendan, right? Que practiquen. Uh -huh. Por eso, la verdad es un poco, es a little bit difficult, un poquito nada más. Write down questions and answers. Answers. Pre Preguntas y respuestas, teacher. Exactly. Os questions um, and answers. Está arduo el trabajo, jóvenes. Yes, let's continue. You can do it. You can do it, guys. That's the time to practice, okay? This is the time to practice. Excelente. Ya regreso, guys. Ahí está, ve, apareció. Hello, Hello teacher. ¿Cómo estamos, guys? Aquí, eh, horchata. Horchata. <risa> Pusco, estamos. Horchata es como, como Pusco. Pero, ¿por qué, guys? Why vaya, no, es la... que vaya, yo, yo formulé la pregunta, va. Uh -huh. Pero yo me refiero a la energía que utilizamos en casa. Todavía está en la number one, guys. Pero ese, no, es que, ¿sabe qué? Hay un... Hay un Ajá. Un buen análisis que hizo Milton. Ajá. Vaya, porque yo digo, how much energy do you use in the day? During the day, ajá. Pero como es, that's uncountable or uncountable? Es que eso no es contable. Exactly. Uncountable. Pero si, ajá, no por eso. Igual, la energía de uno como cuerpo. También. Como uno. Todo es uncountable. Uncountable. Uh -huh. Ajá, pero vaya, mi pregunta es, podemos decir, yo uso una pequeña cantidad. Él me estaba diciendo eso, Milton. Están una usando peque... entonces quantifiers, right? Ah, vaya, mm. por eso, eso es lo que yo le decía, porque eh, Cuanti... estábamos es que analizando. utilizan en los quantifiers y los measure words. Ahí se los mandé, se los puedo mandar otra vez, guys, al, ahí para no, que no. los... No sé, aquí están, si ya lo, ya lo vi, pero sure. mi duda, mi duda Ajá, era, digamos. energía de, 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 del cuerpo es lo mismo que la energía del... del Ahí depende de la, de la perspectiva, depende de la perspectiva de uno. Sean creativos y pueden utilizar cualquiera de las dos. Ah, uh -huh. No vale. worry. Sí, no se compliquen con eso. Guys. Ah, va. ah, pues está uh -huh. bien este, la respuesta que ha dado eh, Milton. Ok. <ríe> okay. Ok, es que estamos analizando. Yes, I really love that. Great, guys. Yes, teacher. Thank you, teacher. You're welcome. Va, entonces eh, quedaría como. Ay, que la hice. Uh, I use. Eh, ¿Cómo dice? Hello, ¿cómo vamos, guys? Good. Good. Go. How many warheads do you have? How many? How many warheads do you have? Warhead. What is water that? heat? Water okay. heat. Can, acuérdense que vamos a ocupar los nombres que yo le brindé. Los nouns. Toilet paper, energy, roosters, milk, time, work. Ah, no son preguntas. No son preguntas, preguntas que nosotros ah, sí, normales estamos, estamos haciendo. Y nosotros de nuestra vida privada está contestándonos en inglés y en español. No, guys, write it down. Escríbala. Por ejemplo, en el number one, ok. How much energy do you need? ¿De qué, de qué página? Day? Perdón. ¿O de, de qué página o qué? ¿De dónde se Guys. Ahí se lo no, no mandé lo, al no WhatsApp. Lo Aquí se lo ah, puedes compartir. Es que, Esto, por ejemplo. Mire. Oh sí, God. por ejemplo, es que lo que pasa es que nos conect... bueno, yo me conecto desde el teléfono, no oh, estoy sorry. en remoto casi con, con WhatsApp, pero lo voy a, voy a abrir WhatsApp web ahorita. Y los demás, oh, guys. No. I want to cry. <risa> de energía, de... Toilet paper, roosters, Uf, meal, uh, time, uh, work, uh, honey, uh, ha... uh, Lo único que tienen que hacer es decir, ok, how much or how many? Ah, How many roosters? Ah, y van entendí. a ocupar los, los verbos have and need. Guys, eso lo expliqué ahorita. 
<risa> have a need. Y, depend, y van a responderlo. Aquí está un ejemplo. Miren, how much milk do you need? I need a lot of milk. Hoy el, sí, plus, el, pla, <risa> el plus sign significa que ustedes me van a decir gran cantidad y aquí no mucha cantidad. Utilizando major words y utilizando quantifiers. ¿Sí? Oh, teacher. ¿Qué? Y nosotros <risa> hablando de nosotros en inglés con cuántos y... <risa> Guys. Ok, let's, let's, do, let's do it. We still have time. Todavía tenemos tiempo, guys. Va a venir okay. Celia otra vez. Celina, sorry. So, let's work with her, ok? Okay. Uh -huh. okay. Hurry up, guys. Hurry up, because we don't have Thank too much teacher. time. Ok. <laughs> to toilet paper. Ajá. Uh Entonces, -huh. sería... ¿Cómo vamos, guys? Good. Good, good. Good. Practicing? Yes, teacher. Okay, okay. Teacher, great. Right, how many, how many, how many roosters do you have? <laughs> My mother has one rooster, but I don't have any roosters at okay. all. Uh, <laughs> hurry up, guys. Hurry up. <laughs> Ok. O un poquito. No, pero no tendríamos que agregar eh, litros, por ejemplo, en la pregunta, para que se entienda, como dijo ella, eh, implícitamente en la respuesta. Y no, eh, no es necesario, porque, por ejemplo, si yo voy a poner en la pregunta, how many eh, litros, teacher, how do you say litros en inglés? Pero como estás haciendo las preguntas, como que no sabes cuántas. Porque ahí no te escucha, Tiper. Tiene apagado el micrófono. Yeah. ¿Cuánta leche necesita además para cocinar? Tiene Sorry. apagado el micrófono. Liters. 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 Yeah. Entonces, yeah. si yo digo, how many liters milk we have, for example, how tengo many que dar una cantidad. Of meal. How many liters of how many milk? How many of milk we have, por ejemplo. Do you eh, have? Do, Do we have? Do, do, do we have? Tenemos que decir una cantidad específica porque use litros. Uh -huh. No puedo decir a litro, no puedo decir enough, no puedo decir. No puedo Depende decir un quantifier. Depende del cua el quantifier que tengas. Si sí puedes decir quantifier, si sí puedes decir quantifier o puedes decir measure words. Ahí depende de usted, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir I have several litros uh -huh. of water. O meal, right? O puede yes. decir una cantidad exacta. Uh -huh. Uh -huh. Yes. Y cuando tiene el signo menos aquí, entonces se refiere a qué, teacher? Es poca la... cantidad. Es una cantidad no, pequeña. Poca. Como por ejemplo puede decir a few, algunos. Uh -huh. a, few. a lot of es cantidad grande. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Ok. Ok, any question? Me dejan saber, guys. Yes. Okay. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? La vamos a hacer específica o así que dicen pregunta. ustedes. Hello, guys. ¿Cómo vamos, girls? Estamos ocupando las palabras, Hello. right? Que le di. These yeah. ones. ¿Sí? Toilet, yeah. paper, yeah. rooster, meal time. Yeah. Ok. Great. Yeah. Great. Okay, five more minutes, guys. Five more minutes, okay? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Aquí vengo, aquí vengo. Dígame, guys. Hay cosas que estamos todavía en la luna. Mire. No puede ser que... Es dígame, que, dígame. Que yo les tengo que les poner... Do you need en todas? How I much? Need. How much? How much Ajá. energy? How many roosters? Do you, do you need or do you have? 
Do you need or do you have? Cualquiera de esos dos verbos. Y ah. porque hay un símbolo de más y otro símbolo de menos. Sí, que acabo de decir, guys. <risa> Signo de más significa que ustedes me van a decir, por ejemplo, una, aquí está, mire, big amount, small amount. Si yo, por ejemplo, quiero que me diga un big amount, van a utilizar a lot of, por ejemplo. I use a lot, I have a lot of energy during the day. Toilet paper, puedo decir, I have a few. Revisen cuánto es, mire, una cantidad pequeña, a few. I have a few rolls of toilet paper. Y ahí utilizo de una vez major words. Roosters, quiero, puedo decir que tengo five roosters. Milk, puedo decir, I don't have. I don't have no milk. O I don't have any meal. Teacher, what I is rooster? Milk. Roosters, cucurucu. Mm. Eso eh. significa, ¿ok? Beards. No, cucurucu. Gallos. Yes. Gallitos, gallitos. Ah. Ok. Guys, hurry up. Five more minutes to finish. Cinco minutos más, ¿ok? Me dejan okay. saber si tienen preguntas. Ok. okay. Everything good, guys? Come on, finish. Eh, por la cuatro, vamos. Okay. Time. Hurry time. up. Four more minutes, guys. Yo sé que Four, está un poco okay. complicado, pero acá el propósito es que practiquen as much as you can. Okay. 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 Guys, ¿en qué número vamos? What number are you? Uh, cero. Yeah. How come? ¿Cómo así, guys? Isaías se nos ha bloqueado. Why, Isaías? What's going on? Dígame. Um, es que les decía que no sabía, bueno, no había entendido si vamos a utilizar las palabras que están allí o sí. si las oraciones, las preguntas las vamos a hacer este, inventando, digamos, con cualquier otra palabra. No, con las palabras que están ahí que del 1 al 8. Las palabras Ajá. que tenemos ahí del 1 al 8. Energy, toilet, paper, roosters. Si, por ejemplo, la palabra es uncountable, vamos a utilizar how much, ¿verdad? Si la palabra es countable, uh -huh. how many. Y para responder, uh -huh. podemos responder con quantifiers, que serían no, any, a little, enough. O puede ser major words. Las que tenemos ahí como a bottle of, a piece of, dependiendo de qué, qué, qué tipo de nombre tienen. ¿Sí? Y el más y el menos significa, ok, si el más me van a poner una cantidad grande, el menos una cantidad pequeña. Por ejemplo, energy, how much energy do you have? Or how much energy do you need? Uh, y le answer va a ser, si es más ahí, ahí dice más. Entonces, I have a lot of energy. That's it. ¿Sí? Y si, si, y, y si dijera el menos, I have a little energy. Y estoy utilizando un quantifier. ¿Sí? Es que pueden ocupar quantifier o pueden ocupar measure words. Yes? Teacher. Dígame. Teacher, va, la, eh, voy a, le puedo hacer una pregunta ahí, a, a, bueno, también a usted, me la va a responder. Yes. How much money do you have? Great, L there you go. And the answer will be? Ok, ok, y la respuesta, vale, vale. la respuesta, la respuesta podría ser, eh, you use a little bit more. No, I have, no, pero... I, I, I have, have y luego póngale un quantifier. Ahí dice menos o más. Más. No, 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 no va a coincidir la respuesta. Con no la realidad. Más, más, más. Entonces ah, vamos, okay. a utilizar, vamos a utilizar un quantifier que exprese una gran cantidad. Una gran cantidad, excelente. Como excelente. por ejemplo, uh, quiero ver. Enough money, much money, a lot of money. Ahí está. ¿Sí? 
Ok. okay. Entonces, Entonces, más thank sería you. de, de son hacia acá o de enough. Sería de enough para abajo. Pero si de se enough. fija, not enough, es que la definición está a la par. Ah. Not enough, sin menos que la sí. cantidad requerida. So, Entonces, este sería negativo. Ajá. Eh, um, igual este, not much. Ajá, exacto. Not money. Ajá. Ok. Abre up, uh, guys. You can do it. Three more minutes. Hagan las que puedan. Lo importante okay. es aprender. Yes? Okay. To learn. Teacher, una más. Podría ser. Dice, I, I have a lot of money. Podría ser la respuesta. Yes, I have a lot of money. There you go. Ok, ya tengo un parámetro, teacher. Ya creo que todos copiamos Very el good. parámetro. Vamos a seguir. Pero aquí. no me decían nada. Vine como cuatro mil veces. <risa> o oh, si se me escapó o si le, le, Todo bien, se me escapó si se, oh Ahorita my. no se me escapó Ok, very good Siempre pregúnteme guys Ya regreso, ok Thank you Vaya okay. jóvenes, ya tenemos a... Little Little by little oh. ¿Cómo vamos guys? Finish ¿Qué no, no, no. Teacher. Finish No, no, no Finish no. Finish? Wow. No, no, number three. En el number three. No, no, en el four. Ah, vamos okay. a hacer el four. Vamos a hacer Guys, el four. No se preocupen. Ah, lo, lo importante es aprender. Yo necesito que ustedes aprendan. ¿Yes? Ok. Pero esas cuatro están bien hechas. Ya entendidas y todo. Ay, no, teacher. ¿No? Cre creemos que sí, creemos que sí. Little todo. by little, teacher. Little by little. <laughs> ok, hurry up, guys. Two more minutes, ok? Two more minutes. Ok. Ok, teacher. La número four. Ajá. Ajá, simplemente podría ser paper. ¿Cómo vamos, mm -hmm. guys? No, number two. No worry. Ok, pero la no. number one y number two está, ya lo hicieron súper bien. Hagamos. Mm, I will work with you. Yo les voy a ayudar. Vaya, vamos a la number two, guys. Toilet paper. ¿Es toilet paper countable o uncountable now? Countable. Countable. How many? How many? Mm, no. Two. 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 How many? How many? One more time. Toilet, toilet paper is countable or uncountable now? ¿Qué significa toilet? Papel, Papel de baño. baño. Mm -hmm. El paper is countable or incontable now? Paper. Es incontable. Ajá. Incontable. Toilet paper is uncountable now, guys. Por eso es que utilizamos el major words roll of paper. Porque el, el toilet paper viene de diferentes presentaciones, aunque ustedes no lo sepan, en otros países vienen de diferentes presentaciones. Aunque no mm -hmm. lo sepan. Aunque no lo sabían, guys, de verdad, en, no sé si es en Arab Arabia Saudita, no vienen en rollos. Vienen en, en en como en, en hojas ay no no viene el rollito pues solamente como viene así, con pues perchado o, o, algo o así. por ejemplo los, los chinos que con un chorrito ajá o sea, o sea toilet paper eh, no solamente hay rollos right por eso es que no es contable cómo lo vamos a hacer contable diciendo roll of paper roll of toilet paper so uh -huh. entonces sería how much or how many si es no es contable how much Okay. Escriba entonces, how much toilet paper do you have? How much toilet paper do you have? And the answer will be, tiene un menos. Quiere decir que voy a decir que tengo poco o voy a decir números pequeños. Entonces puedo decir, I have, tengo dos opciones. O digo, I have two roll of toilet paper. El roll of lo saqué de... Measure words. Oh, sí. I can say I have I have several. No, es menos, ¿verdad? Perdón. Sería I have not enough. Not enough significa una cantidad, no una cantidad grande, dice. 
Y no su mucho. Ah, no, no, pero, pero perdón, es que no veo bien. Dice countable, pero es countable or uncountable, entonces es uncountable. Me voy al cuadro, guys, y, me, y busco las palabras que puedo utilizar con uncountable. ¿Cuáles son? Las que a están little. en la parte izquierda. Entonces puedo a decir a little, a little o a not little. much, ¿verdad? O not enough. Entonces puedo decir, I have not much toilet paper. Tengo dos opciones para decir la respuesta. ¿Sí? Lo que yo quiero es que ustedes aprendan a utilizar los quantifiers y los major words. O sea que, vaya, pero en, en este caso quiero entender. Voy a, las preguntas siempre las voy a formular utilizando el how much. Claro. O el And how many. How many. Sí. That's it. That's it. Number three. Okay. Roosters. Mm -hmm. Can they rooster... Uh, can uh, can you count the roosters? Es, eh, lo, los, los los gallos. gallos. Yes, so they are mm -hmm. countable. How many roosters do you have at home? <coughs> y es plus, verdad? I have a lot of roosters. A lot of roosters. A lot of se puede utilizar con uncountable y con countable según el cuadrito, verdad? Sí. sí. Okay. So, number four, how much milk? Allí está el ejemplo. Miren, how much milk do you need? I need a lot of milk. O puedo decir, I need a carton of milk. A carton of milk. Un cartón de leche. A carton of milk. Number five, how much time do you need to make the homework? How much time do you need to make the homework? I need, I need, y dice eh, time, dice que tengo que decir bastante, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, I need uh, five hours, exagerado. I, have, I need five hours to make the homework. O, sea, o, puedo, <laughs> o puedo decir, <laughs> I, have, I need to have several times. I mean, several, several, no, 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 several times no, porque es contable. Si se fijan, no da. Entonces tiene que ser much, porque much es con uncountable. ¿Sí? Entonces, I need much time to make the homework. <coughs> Ahora sí, guys. Ok, let's come no, back, because no, no, no. time is over, guys. How much mm. money? No. Uh, How many money? money uh -huh. No, porque money no es countable. Is, 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 Tienen is que countable. identificar primero que el, si el nombre es countable or uncountable. ¿Sí? Entonces, how much? How much, exactly. How much I need? How much I need? How, How much, much do you need? Do you no se olviden need. de la estructura del, del, uh, del uh, interrogative. Vamos a regresar a la main room y ahí vamos a dar una explicación. Don't worry, guys. ¿ok? No, We are learning, recuerden. Ok. <coughs> Hello, hello, guys. Thank you a lot. Uh, ok, guys. So, estamos haciendo un repaso este día, ok, del um, how much and how many. Ok. Yo sé que este ejercicio ha sido un poco difícil para la mayoría de ustedes, guys, porque está difícil. Pero lo que yo quiero es que ustedes aprendan y sepan utilizar los quantifiers y los... Um, Major words, así que lo vamos a hacer todos juntos, ¿ok? 
Let's see. <clears throat> si ustedes tienen el answer, me la dicen, guys. Number one. Who wants to help me with number one? Mm -hmm. How much energy, How energy do you need for the English class? Energy? Very good. How much energy? Ese no quiere decir que solo esa respuesta va a haber, guys. Las respuestas pueden, pueden variar, ¿ok? Con solo que tenga el how much y las opciones que les di, it's ok. How much energy do you need for your English for? class? Yes. Ok, entonces, guys, we have a plus sign. Significa que la respuesta tiene que ser bastante, right? What is the answer? I need a lot of energy. Uh -huh. I need a lot of energy. Very good. Toilet paper. Who wants to help me with toilet paper? We have minus here, okay? Toilet paper, guys. Is that uncountable or uncountable or an uncountable noun? Mm -hmm. Uncountable. Guys, is uncountable porque estamos hablando de papel siempre. ¿Sí? Mm -hmm. All right. So, how do I make this question? ¿Cómo hago esta pregunta? How many... No, estamos hablando de uncountable. How many... How much? Sorry. How much? How much? How much? How Toilet paper. Toilet paper. Okay. Do you need? Do you... Uy, sorry. Oh, do you buy? Do you, do you buy? Vaya, podemos de hecho cambiar la, la, el verbo. Mm -hmm. Don't worry. So, what would be the answer? Let's use toilet paper. Uh -huh. I buy. I buy. Uh -huh. Es minus, ¿no? Ajá, es minus. Quiere decir que la respuesta va a ser poca. Vea. I buy poca cantidad. A few roll of. Ajá. I buy a few roll of toilet, toilet paper, paper, right? Si ustedes se fijan, esta respuesta me gusta mucho porque tiene a few que es un quantifier y tiene roll of toilet paper. Si ustedes se van para el cuadro, guys, vamos a ver. Miren, si se van para el cuadro y buscan a few, aquí el few está debajo de countable. ¿Sí? Entonces quiere decir que si yo tengo rollos de, los rollos de ella se pueden contar. Por eso es que ocupamos a few. ¿Sí? Si yo no hubiera utilizado el roll of, que es el, el, el major words, entonces acá yo no dijera few toilet paper, porque few de acuerdo al cuadro no es, con, es contable. Y el toilet paper es el contable. ¿Cuál creen que hubiera utilizado entonces? Búsqueme en esta parte de acá, en mano izquierda, uno que sea, que me esté diciendo que tenga poca cantidad. Acá. Porque toilet paper is uncountable. Uh -huh. A little. A, a little. A little. A little. Uh -huh. I a little. buy a little toilet paper. Toilet paper. Sí, pero como yo lo, yo lo hice contable con un major words, I buy a roll of. Y entonces ahí sí si le pongo. Sorry. I buy few, dijo, ¿verdad? A few of... Sorry, a few roll of paper. Si ustedes se fijan, acá es utilizar todos los recursos que ustedes han, a, han aprendido, guys. ¿Está difícil? Yes. Why? Porque ustedes están aprendiendo. Yo quiero que aprendan y utilicen todo lo que tengan a su disposición para que, ¿verdad? Ustedes utilicen el, el, lo que se les ha brindado, ¿sí? Así que lo puedo hacer de muchas maneras dependiendo, guys, qué, qué opción van a utilizar. Ok. So, this is easier. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Sorry. ¿Mm? 
¿Alguien tenía una pregunta? ¿Questions? ¿No? No. Marcos, creo. Marcos, ¿todo bien? Pregunten, guys. Ask questions, ¿ok? Teacher. Yes, Maggie. Um, sí, yo tengo una duda sobre, uh -huh. sobre eso. Yes. Eh, en, la, en, la, en la segunda de Toil Paper, uh -huh. um, yo puedo utilizar, que es lo que decía allá en la, en la respuesta, pero puedo utilizar how many contando, porque vaya, hay resmas de papel. Puede ser papel higiénico. Y si yo quiero contar papel higiénico, o sea, ¿cuántos rollos de papel higiénico? Ahí sí se puede. Muy bien, no, Maggie. No. Si yo estoy segura, que, o sea, si yo estoy consciente que voy a preguntar cuántos rollos, ahí sí vengo yo y digo, how many sí. roll, roll of paper, roll of toilet paper do you buy? ¿Sí? Mm -hmm. Ok. Pero en lo contrario, como yo no utilizo un major words o un, eh, oh my God, container, no le voy a poner eso, porque no lo he hecho contable. Acuérdense que esto es utilizado para hacerlo, para hacer los uncountable nouns, para contar los uncountable nouns se utilizan los containers o major words, uh -huh. ¿sí? Para contarlo. Okay. Pero solamente usted tiene que estar consciente que de verdad esa persona tenga los roll of toilet paper, pero si usted está consciente que la persona tiene diferentes presentaciones de toilet paper, porque las hay, guys, no solamente hay rollos de papel around the world, alrededor del mundo, entonces yo voy a decir, how much toilet paper do you, do you need? ¿Sí? ¿Is that clear? Yes. yes. Ok, let's make the, the number three. Guys, this is easier. Mm -hmm. How many roosters? How many roosters? Very good, Selena. How many roosters? Ahí ya no hay como preguntar. Auxiliary. What is the auxiliary? Does have the farmer? Does have the farmer? Does the farmer? Does the farmer have? Okay. How many roosters? Does the former have? Me falta una O. Uh -huh. uh -huh. Answer? ¿Cuál va, va a ser la answer? Tenemos un plus here. Uh -huh. The farmer the has. The fa Very good. Wow. I love that. The farmer has. Mash rosters. Mash. Ok. Vámonos al cuadro. El cuadri, según el cuadrito, el mash lo puedo ocupar para uncountable o para countable noun. With both. Uncountable. Mm, para uncountable, ¿sí? Y como los roosters se pueden contar, no podemos ocupar mash, ¿sí? ¿Cuál podríamos ocupar entonces? Which one? Several. 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 Very good. The farmer has several roosters. Questions about these guys? No? Okay, the next one, milk. Esa está fácil, guys. Ya la tenían como ejemplo ahí. Vamos a hacer la time mejor. Ya la tenían como ejemplo la milk. Time? Tichera, tichera. Yes? Perdón, eh, si, yo, si hago la pregunta, eh, how many roster do you have? Me pueden ayudar con la respuesta, no me quedó, no me quedó muy clara. Of course, yes. La, the question is awesome, ¿ok? La pregunta está súper bien. ¿Cómo vamos a hacer la respuesta, Nelson? How many roosters do you have? I have... How many roosters do you have? Así está bien como la hizo. La respuesta, hágala, Maggie. La answer. Maggie? Oh, Selena, sorry. Selena? I have... I have... I have five roosters. I have five roosters. Um, oh, I have too many cook. I have too many. Too many is countable. Sí, también. I have too many roosters. También lo puedo utilizar, José Nelson. Excelente. 
Okay. Let's do it with time. Give me the con time. How much or how many per time, guys? How much? How much time? How much? How, how, how much, much time? time? Do, do we need for learn English? Do we need for learning English? Okay. Cada vez que tengan el, el, la preposición for, el siguiente verbo va a ir en ing, okay? That's a rule. How much time do we need for learning English? O podemos decir to learn. Cualquiera de los dos. Do we need to learn or do, or do we need for learning? Cualquiera de los dos. Uh -huh. What would be the answer? We need too much time. We need too much. Too much is uncountable. Yes, right. Very good. Too much time. Lo vamos a dejar tres puntitos aquí, que significa que es for learning English, ¿ok? Ok, mm -hmm. work. What about work, guys? Is countable or uncountable? Uncountable. Uncountable. So what would be? How much or how many? Sonia? Silvia? Yvonne? No la escucho. Jacqueline? How much or how many? Yvonne, Sonia, Silvia, Jacqueline, Ana Elida. Hello, hello. How much or how many guys? Yo quiero preguntar, teacher, uh, how, how many much? hours work, uh, o sea, poner cuántas horas trabajas, tipo como, o sea. We can do trabajo. it. Se puede. Se puede how many, porque. How many hours. hours. Sí, How pero many... con trabajo, ¿cuánto? Work. How much? How much? Muy bien, muy buen oh, ejemplo, oh Anelida. How much work? Ajá. Uh -huh. Do you do? Do you? Do you do, right? Oh. In the company. Okay. In the company. Very good. Ajá. Uh -huh. The answer? I have some work. I have or I do? I do. I, I do, do, guys. Aquí dice menos, minus. What will be then? Váyanse para el cuadro en la parte to the left side. Left side, uncountable nouns. Uh -huh. It's a minus. Not much. Mm -hmm. Not much. Very good. I do not much not much work, work in the company. Good job, Selena. Company. Very good. Okay. What else, guys? Money. Let's do with money. Okay. How much or how many? Mm -hmm. How much? How much or how many for money, guys? How much? How much, how much right? Perfect. How much? Okay, so <laughs> it will be how much money, right? How much money, guys? That's the bank. That's very good. That's the bank. In the safe? I don't know how to say bóveda or safe box. <coughs> I don't know. Uh, how much money does the band have, how? right? In the... Uh, no, I don't know, to be honest with you, because... I, I, no sé I si can es, put in, es, a, es in the traductor is safe, only safe. En la bodega. Bodega de... Eh, bóveda. Bóveda oh. o caja fuerte. Bóveda. Only safe. Mm. Let Sangoku. me see. I'm not sure. Preguntémosle a In the band safe, tal vez. Porque ya está más específico. Pero bueno. Mm. How much money does the band have in the... Um, no, tiene que decir otro nombre como más específico. ¿Cuenta bancaria? 
pero no sé cómo se dice. Caja fuerte. Pero es una caja fuerte, sería una gran caja. Yo realmente porque no sé, o no es un cuarto, ¿dónde está? Ah, una bóveda. Cuarto, una bóveda. Las cajas fuertes okay. pueden ser una bóveda también. Ajá. O sea, una o sea, que sería caja fuerte. Pero, pero bóveda en inglés lo traduce, lo traduce como baúl. Ajá, no, yo creo que sería más el, el, el que me dijo van safe. Uh -huh. Uh -huh. O safe box. Box safe, caja fuerte. Ahorita caja segura. Van safe. Uh, safe deposit box. Mm. Caja de seguridad. Safe deposit box. You know what is Van Bout. Bank Bout. Van Bout. Safe Bank. También es que depende qué tipo de banco, porque también está Van Safe y está Van Bout. Pongámosle Van Safe. Van Safe. Cuando ustedes quieran guys, saber cuál es la correcta palabra, la que es de verdad, yo de verdad les recomiendo que los pongan en las imágenes de Google. Y vean qué imagen les da. Y si es la que es, porque por ejemplo yo le pongo fan safe y me aparece, ¿verdad? Una de un banco. Así que pues es un tip. How much money does the bank have in the bank safe? Ajá. ¿Cuál sería el answer, guys? The bank, right? The bank uh -huh. has, has more money. Has? More money. More Do we more. use more? Ajá, more. More money. More money. Una cantidad de esa. Money. Ocupemos otra. Fíjate que yo creo que more en ese caso. Ok. Ocupemos a lot of. Ah, a, lot a, lot of. Of. a lot of. A lot of. A y lot of. of. ¿Qué es, teacher? ¿Mm? Y la otra que está abajo de a lot of, ¿qué es? Hat, hat, hat. Dice lost of. Oh, lost sorry. Of. Lots of. Uh -huh. Lots uh -huh. of. Es lo mismo casi. Lots of. A lot uh -huh. of, lots of. Uh -huh. Uh -huh. Guys, hat. Countable or uncountable? Countable. Countable. Hat. Ok. So, what do we use here? ¿Cómo lo hacemos? Jacqueline, Selina, uh, I mean, Seila, José Mauricio, how many? Jaime, how many? Sería. How many? Thank you, Ismael. How many? Hats. How many hats? Aquí me faltó la S, have? sorry. How many hats? Hats. Does the farmer have? Does the <coughs> farmer <coughs> have? Have, well, recuérdense. Okay, what would be the answer? Guys, the answer? The farmer have one Farmer house. has? One hat. Aha, uh -huh. one hat. Very good. Okay, guys, so this is the way of doing it, okay? Está bien complicado, I got it. But I want to ask you if you have questions about this, guys. Questions? I have only a one question. You have one question. Yes, tell me. Yes, for example, in the number two, mm -hmm. when it's toilet paper. In this case, you, you use how much toilet paper do you buy? Uh -huh. But the answer is I buy a few roll off. Why you use roll off? Roll off? Why? Porque quiero ser más específica. But... Uh, en la no respuesta en la pregunta. exacto, porque tú en la ah, respuesta okay. puedes dar, puedes ya contarlo, aunque en el principio sea incontable, mm. pero en la respuesta puedo contarlo okay. usando los quantify, perdón los uh, major words yes uh -huh. o sea la respuesta okay. sí se vale y ahí es donde se puede hacer contable, ¿sí? yes 
Great. Okay, guys. So uh, if you don't have any question, we will continue, okay, with the topics for today. Es básicamente para cerrar la semana, guys, para, para que ustedes tengan more practice. But we will continue with the, with the topic for this week, okay? We will start with the frequency adverse. Esto es algo que ustedes ya lo vieron desde un inicio, okay? Yo ya les había dado una introducción de eso, guys. Okay. Uh, but, as I mentioned, right? Vamos a hacer un review un poco más profundo de frequency adverse. So, how to use frequency adverse? Okay, this is the class number six, remember? And um, before going to the, to the topic, antes de irnos al topic, vamos a discutir de unas leisure activities. What are leisure activities, guys? The leisure activities is what you do in your free time, okay? Leisure activities son actividades que se hacen en su free time. Libre. Sí, exacto, tiempo libre, yes? We have sí. some leisure activities here. We have some that are related with sports, with games, with ICT, which is for um, technology, okay? Arts and culture, okay? Tenemos diferentes actividades y podemos etiquetarlas de esta manera. For example, we have for a sports or snorkeling, skiing, canoeing, cycling, okay? Let's repeat after me, guys. The leisure activities. Snorkeling. Snorkeling. Repeat after me. Snorkeling. Snorkeling, snorkeling. is like going, guys, going under the water. Okay? Snorkeling. Going under the water. Under the ocean. Yes? And then you go like that. Okay? Like a buzo? Yes. Buzo. Yes. Skin. Okay, skiing, like whenever you're climbing a mountain, okay? Yes. Canoeing, repeat after me, canoeing. Canoeing, canoeing. canoeing. is what the man is doing here. This is canoeing, guys, canoeing. Cycling, 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 cycling. 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 horse riding, horse riding, horse riding, horse riding. Horse riding. Okay. Okay. Fishing. 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 Climbing. Climb a mountain. Climbing. 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 Okay. Climbing. Uh, skating. 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 Surfing. Skating. Surfing. 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 Okay. The waves. Surfing. 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 Playing basketball. Play we can say playing football, Bowling. playing soccer, right? Bowling. 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 Okay. Bowling. 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 Okay, let's go with games. Playing chess. Playing chess. Chess, chess, chess play. right? Chess. chess. Play. Playing cards. Play. Playing play cards. cards. Uh, playing board games, board games, playing board games. Board games son los juegos de mesa, board games, board games okay? Games. Playing video games, playing video Play games, video Play video 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 games. games. Right. playing memory games, memory Play games, memory games, solving riddles, solving riddles, adivinanza, right? Solving riddles. Um, let's go with technology. Watching TV. Watching TV. TV. Reading newspapers. Reading newspapers. Surfing in the web. Surfing is the web. Sorry, surfing the web. Surfing the web is when you se meten in the internet. Listening to the radio. Listening to the radio. To the radio. Okay. Radio. Browsing radio. social media. Browsing social media. Social media. Let's talk about arts and culture. Okay. We have painting. 
painting, 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 painting. painting. playing a musical instrument, playing, playing, a, playing, a, music instrument. playing the guitar, playing the drums, okay, etc. Drawing, 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 drawing. 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 Reading a book, reading a book, reading a book, writing postcards, postcards, listening to music, listening to music. Okay, so we have guys uh, some leisure activities here. We have some leisure activities. Okay, so questions about the vocabulary. A pasar lista, teacher. Wow. La, teacher, Thank you. Dígame. ¿Qué es draw, drawing? 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 Have you seen yes. Titanic? Yes. Have you seen? Okay, so what Jack do does with Rose. Rose, right? Mm -hmm. yeah, yeah. He draw Rose in a paper. Do you remember that she he draws he draw Retrato. her. Dibujar, entonces. Yes, there you go. Yes. Okay. So, uh, let's go through the attendance list. Gracias por recordarme, guys. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Ilvia Merita Luna Barrera. Silvia. Silvia Merita Presente. Luna Barrera. Presente. Rosa Arelia Andrade Escobar. Presente, teacher. Milton Hernández Sola. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Linda Magali García Montoya. Present teacher. José Nelson Ruiz Moreno. Present. José Mauricio García Hernández. Present. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jaime Antonio Velar Cortés. Present teacher. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present teacher. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Cristian Josué López Pérez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present teacher. Seila Adeline Guzmán Bermúdez. Present. Ana Elida López Hernández. Present teacher. Thank you. Okay, guys. Thank you a lot. So let's continue Otra then with the class. Mencionó. En serio. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? no? I don't know. Ay, no, es que ustedes se parecen, guys. Isaías e Ismael. O sea, pues en el nombre. <laughs> Perdónenme, sorry. <laughs> Is, is, is ahí a Sonam Vázquez Rodríguez seguro que no lo mencioné present, sí, no me mencioné no se enoje conmigo <laughs> no, no no, no, thank you for letting me know and I'm sorry es que saben que cuando lo subo probablemente usted quede en el límite y por eso no lo le porque ajá, ya iban dos veces that's weird me voy a comprar unos lentes hoy porque ya <laughs> ciega la teacher <laughs> Ok, guys. No, teacher, so, desde el módulo 1 también, así siempre lo dejaba. Yeah. No, mentiras. Como no el módulo 1. Te... No. Maggie, gracias por ayudarme. <risa> <risa> no, mentiras. No, 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 no es así. Es. Ok, so, simple uh, present leisure activities, ok? This is related with simple present because whenever someone asks you, what do you do in your free time? You use the leisure activities, yes? What do you do in your free time? Oh, teacher, I like snorkeling in my free time. Or you can say, I play the guitar, I solve riddles, I watch TV, okay? I practice sports, okay? Here we have more examples, guys. Aquí tenemos more examples. ¿Y qué tipo de verbos ustedes pueden utilizar cuando le preguntan what do you do in your free time? ¿Sí? Tenemos three types of verb. We have do, play, and go, okay? 
Porque no crean que para todo vamos a ocupar el play. Ni todos vamos a ocupar para eh, el do se ocupa para todos o el go. ¿Ok? Hay que saber identificar, guys, que tenemos tres tipos, tres tipos de verbos. Y esos tipos de verbos tienen que estar con estas actividades. Look. No podemos decir play karate o play boxing. boxing. No podemos decir do tennis o do cycling. No podemos decir go to yo go yoga o go karate. No. Ok, tienen que ser estos. Guys, y si ustedes pueden, bueno, se los voy a mandar. Bueno, les voy a mandar la presentación de igual manera para que ustedes los tengan. So, as a homework, yo nunca les mando, les hago dejo tarea. Pero as a homework, yo necesito que ustedes se aprendan este cuadro esta semana, ¿ok? Esta semana tienen hasta el viernes, guys, para aprenderse el cuadrito, ¿sí? Créanme que los hago porque yo necesito que ustedes de verdad tengan eso en la mente. Because this is very important. Muy importante. El, perdón, teacher, ese cuadro, según veo, hace referencia que el do lo vamos a utilizar cuando la actividad sea que nosotros la realicemos, o sea, que no, no nos auxiliemos de, de una máquina o de un aparato o de algo, sino que lo hacemos nosotros cuando el ejercicio, la actividad es física. Uh -huh. ¿Vea? Y el playing es cuando sí tenemos eh, un auxiliar que, que sea un instrumento o algo que nos ayude a hacer el, el, el ejercicio o la actividad física. Muy buen. Otro, eh, ajá. Go. Go, Selena. El, Thank you. El otro. Eh, que las son actividades. Eh, no, ese sí no lo podría definir de ese modo. No sé el, cómo. El, no sé el do, el do y el go se parecen mucho. ¿verdad son que muy sí, parecidos solo por, son... el tipo, por el tipo de actividades. La diferencia es que con el go es algo que, va, que vamos a ir a hacer. Por ejemplo, go to room, go to swimming, go to fish. Y en el do es algo que se va a hacer en el, en, en el momento. Digamos así, do exercise, do yoga, do karate. ¿Ya uh -huh. me entiendes? Porque ah, no, okay. puedo decir, no puedo decir yo, eh, eh, yo corro, sino que es voy a correr. Go to. Uh -huh. Uh -huh. Voy a correr, voy a nadar. ¿Qué le voy parece, a ¿Qué les no, parece? La verdad teacher? es que me, me, me parece excelente, guys. Ustedes son tan inteligentes que de verdad no, no, nece no me necesitan. Bye. Ya le vamos a decir ahí a inglés corporativo que ya no. Ajá. Ya que ya no, mire, teacher. Tanto que le pedimos a la teacher, vemos que ya no, ya nosotros ya podemos, ya. We can be teachers. Guys, los felicito. Proud of you, ok. That's Bye, ya tiene dos, Jaime y Cristian, ya ves. Selina, bueno, Selina, mira. Selina también. Ah, pues tres. Ok, very good, Selina. So, permítame. Ok, very good. So, if you can go and memorize it or understand the way it is, guys, that's, that's basically the main purpose, ok? So, let's Let's repeat it for me, guys. Y acá, remember, se puede decir go running o go to run. Pero les aconsejo que siempre utilicen go running, go swimming, go fishing, go cycling, go camping, go dancing, and go hiking. Okay? The okay. way it is, la forma que es. Play golf, play football, play basketball, do exercise, do yoga, do karate. All right? So, repeat after me. Do exercise. Do exercise. Do exercise. Do yoga. Do yoga. Do karate. Do karate. Do aerobics. Do aerobics. Do gymnastics. Do gymnastics. Do athletics. Athletics. Do athletics. Do athletics. Do boxing. Do, do, do boxing. boxing. Play golf. Play, Play golf. golf. Play football. 
Play football. Play basketball. Play basketball. Play badminton. Play tennis. Play tennis. Play chess. Cheese. Play chess. Chess. Sorry, chess. Yes, chess. 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 Porque she's queso, guys. Play cricket. Play cricket. I don't know this sport, guys. To be honest with you, cricket. No, no sé cuál es. Cricket. You know what is cricket? Se juega con un martillo. Es un juego inglés que se juega con un martillo. You use a. Oh, I got it. Is this one? Let me get a second. One moment. Ahorita se los comparto. Sí, I didn't no. know. Ni... What is the name of this in English? In English, what is it? I mean, in Spanish. Cricket. Cricket. Ah, oh, okay. Paraguay. Creo que aquí no se juega, no es muy popular. Uh -huh. Look, this is cricket. Cricket. Okay. Yes, it's not popular. Okay. Um, go running. Go running. Go running. Go swimming. Go swimming. 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 Go fishing. Go fishing. Go cycling. Go cycling. Go camping. Go camping. Go camping. Go camping. Go dancing. Go dancing. Go hiking. Ayúdeme con el micrófono, please, guys. Go hiking. Go hiking. Go hiking. Okay. Hiking. What is hiking? Hiking is like whenever you go to. Okay, give me a second. Whenever you go to the to the mountain, but it's different, like this hiking. Yes, yes. You go with this. Uh, I mean, hiking just to walk in the mountain, but you use this instrument. Mm, uh, hiking. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. okay. Hiking. Okay, so guys, um. I would like to ask you guys, let's see, let me stop sharing. Let's see, I would like to ask you a question and then you answer. What do you do in your free time, Ana Elida? What? What do you do in your free time? Um, not fashion, no. What do you do in your free time? Yes, ¿Qué hace en su no, tiempo libre? Parece. What do you do in your free time? You can use this vocabulary. Puede utilizar este vocabulario. In simple okay. present. Simple present. Uh -huh. I play football. Uh -huh. You play football. Like, do you mean soccer? Football in, in soccer. Spanish? Oh, soccer. soccer. Okay. Soccer. Let's see. Uh, Maggie, what do you do in your free time? I my free time um simple present clean by ah uh, I I climbing I like climbing I like I'm sorry I like climbing 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 uh huh. Or I clean mountains. I clean mountains. Okay, puede serlo de dos maneras. I like oh. climbing or I clean mountains. Okay? okay. Okay, Ismael, what do you do in your free time? I listen to music. Very good. Selena, what do you do in your free time? I... Okay. Ah, me quedo muda, ya ve. <laughs> I go dancing. Very good. 
Nelson, what do you do in your free time? Um, play, play trampoline. I play. Trampoline. I play trampoline. Trampoline, trampoline. I believe it's like that. Es una cosa como tam como tambor de uno brinca. Salta. I believe it's trampoline. 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 Uh -huh. It's just, um, it's, the difference is just a pronunciation. Trampoline. Uh, trampoline. trampoline. Uh -huh. trampoline. I like Seven, trampoline. Six. Okay, so. Uh, Selena, what do you do in your free time? Oh, you already asked you. Sayla, what do you do in your free time? Sorry. <laughs> Sayla, what do you I do in your free time? Ah, I watched, I watch TV. Watch. TV. I watch. TV. Okay. TV. Marcos, what do you do in your free time? In my free time, teacher, I listen to music and relax in my sofa. Very good. Okay. Yes. Uh, Isaias, what do you do in your free time? Ya dijeron lo que iba a decir, así que I like Play video games. I like playing video games. Very good. Sylvia, what do you do in your free time? Sylvia. Sylvia? Milton, what do you do in your free time? I like surfing the web. Okay, surfing the web, very good. Francisco, what do you do in your free time? I practice skateboarding. Okay, great. Sonia, what do you do in your free time? I practice. Excuse me. Could you please repeat? <laughs> I practice. No, I practice. I practice. I canoe. Canoeing. I, I practice canoeing. Very good. Great. Christian, what do you like to do in your free time? I play soccer. I do exercise. Okay, very good. Maggie, what do you do in your free time? I... Ya le había preguntado. Sí, watch, watch, watching TV. I watch TV. Watch TV. In simple present. <laughs> Jaime, what do you do in your free time? Uh, my free time, um, I do karate and go cycling or mountain very bike. Good. Okay. Okay, very good. Uh, what do you do in your free time, Ismael? I I I I, I, cook. <laughs> I cook very good. Uh, let's see. Oh my God! Estaba en la punta de, de punta de la lengua. The tip of my tongue tenía el nombre. Yvonne. 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 What do you do in your free time? <laughs> Yvonne. Respóndame. <laughs> Answer. Mm. 
Nelson, oh, he already answered. Uh, Mauricio, what do you do in your free time? I like uh, playing video games. Very um, good. Uh -huh. I see TV. Um, Watching TV. And, uh, and I like dreams. <laughs> I like? Dreams. Sleep. Sorry. I do, you you like sleeping or I sleep? I sleep. Very good. Mm -hmm. yes. uh, Rosa, what do you do in your free time? I do your exercises. Oh, very good, Milton. Did I uh, did I ask you? No, right. What do you do in your free time, Milton? I like practice playing football. Oh, you practice. You, you play practice. you play soccer. You play soccer. So soccer. Uh -huh. soccer. I play soccer. Very good. Uh, Francisco, what do you do in your free time? I dance in break dance. I dance break dance. I dance break dance. Ah, okay. Very good. Okay, guys, so um, now that we already talked about leisure activities, okay, let's continue with the topic and we will talk about frequency adverbs, okay? You already know the frequency adverbs. Ya lo hemos estudiado y lo estudiamos en time expressions, pero ahora lo vamos a estudiar con más profundidad, deeply, okay? Um, so, frequency adverbs. We use the frequency adverb, guys, to say how frequently an activity happens. We will express que frecuentemente pasa una actividad. Yes? Es, es the frequency adverb normally answer the question, normalmente responde la pregunta how often. Cuando ustedes le preguntan how often do you do an activity, ustedes responden con un frequency adverse. ¿Sí? La respuesta va a ser I always, I always, I usually, I normally, I often, I sometimes, I occasionally, I seldom, I hardly ever or I rarely and I never. Okay? You know already the frequency always is 100%. Usually is 90%. Si se fija van de 10 en 10, miren. Normally 80, often 70, and sometimes baja a la mitad, 50%. Occasional, that, occasionally 30%. Seldom 10%. Hardly ever 5% with rarely. And never 0%. Okay? So if I ask you guys, go with the leisure activities and I say, how often do you, let's go with this. How often do you do yoga? I never do yoga, teacher. How often do you play football? I sometimes play football. How often do you go cycling? I go cycling i mean i sometimes i sometimes go cycling i sometimes go cycling yes so if i go to this exercises guys here we answer the question how often and this is the formula wh question how often siempre auxiliary verb subject, verb, and luego complement. Es casi como el how many on how, how many and how much. La estructura siempre es igual de los WH questions or information questions. ¿Sí? Pero cada cosa va a responder a algo. Acá estamos hablando de how often. Ya vimos how many, how much, ahorita es how often. ¿Yes? ¿Qué tan frecuentemente haces una actividad? How often do you have meetings? I always have meetings. ¿Dónde vamos a posicionar el frequency adverse, guys? Después del subject. Siempre va a ser after the subject. Subject, 
frequency adverse, verb, and complement. I always have meetings. Yes, I usually have meetings. Oh, I have examples here. I always get up at five o'clock. He usually drives to work. She normally checks her emails. Her email, excuse me. Si se fijan va después del subject. I often have breakfast at work. She sometimes uses the microwave. I usually work over time. We seldom take calls at work. He rarely has conferences and I never get late to work. Okay? Subject, frequency adverse, verb, and complement. That's it. Yes? Questions about these guys? Questions about the structure of making a question or answering a question? Questions? Preguntas? Hablen ahora, please, guys. O callen para siempre. No, no callen para siempre. Tenemos todo el curso para hablar. <laughs> Pero, ok. Questions? No questions, guys? Teacher, entonces eh, podría ser How often do uh -huh. you exercise? Do you do exercise? I do do you do exercise? Uh -huh. Y la respuesta tendría que ser, eh, podría ser eh, I uh -huh. always uh -huh. do exercises. Exercise. Very good. Si es en third person singular, then it's going to be how often does Maggie have meetings? Maggie always has meetings. Okay? Always has meetings in third person. Yes? Any other question, guys? ¿Tiene alguna otra pregunta? Questions? No? Teacher. Mm -hmm. El, el have often, How often? Eh, mm -hmm. se usa eh, al inicio de la oración. O, Exacto. O lo puedo no, 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 never. Mm -hmm. Recuérdese que los information question la or forma. WH question al principio va el WH. Okay. What, what, where, how, why. Ok. When, ¿Y cómo traduce how often? ¿Qué tan frecuentemente? How often? ¿Qué tan ¿Con qué frecuentemente? Entonces, ¿Con qué frecuencia? Exacto, ¿con qué frecuencia? Podría ser cada cuánto. Cada cuánto, ajá. ¿eh? Un poco más de forma, cada cuánto. ¿Yes? Mm -hmm. Ok, so, any other question? Pregunten, guys. Ask questions. Don't be afraid. No? That's easy, guys. That's easy. You just need to learn. ¿Se acuerdan que les dije la primera vez que hablamos de, de la estructura, guys? Les dije que la estructura se iba a repetir siempre. Ustedes ven que se repiten cada tiempo. WH, auxiliary verb, subject, verb, and complement. Si estamos hablando de uh, interrogative. If we're talking about affirmative, subject, verb, and complement. Yes. So, let's go please, guys. Do me a favor and go to the book, okay? Go to the book and go to uh, the page 20. Go to the page 20, please. Page 20. We have the frequency adverse, which is what, what we already studied. Ya vimos este cuadrito, okay? We have at least, I'm sorry, we have a chart here. Tenemos un cuadrito, okay? Okay, we have a chart. We need to complete a list of your activities that you normally do in the, during the week. You need to write the, activity, the activities next to the word the best describe how often you do these activities. This is personally, guys. Tenemos hasta las uh, 9.58. 9.58 para completar este cuadro. Este cuadro es personal, okay? You will write down the activities that you do. ¿Qué es lo que ustedes siempre hacen? 
What is the activity that you often do? What is the activity that you sometimes do? What is the activity that you hardly ever do? And what is the activity that, I, that you never do? For example, I can go and say I, activities. Okay, lo ponemos aquí. I always go shopping. Okay, ya tengo una. I always uh, go to the cinema. Esas son las actividades, teacher, that I normally do, okay? That I always do, excuse me. Okay, it's okay. So let's see. Let's go with the activities that I often do. I often uh, cook. Okay. I often uh, watch TV. Va a ser basado en sus actividades diarias. All right. Van a ser oraciones con actividades que ustedes hacen y con qué tan frecuente. Is that clear, guys? No? Yes? yes Do sir. you have any question? No? Okay, we have 10 minutes to finish, guys. 10 minutes to finish, okay? Let's work on that. Let's work. If you have any question, you let me know. Me dejan saber, okay? Any questions so far, you let me know. Let me stop sharing for a bit. And let me, let me share the screen again. Okay, here you have it. Si tienen pregunta, guys, me la hacen. All right. Le voy a poner acá el cuadrito también para que lo haga. Con always, usually, normally. So it can be easier for you. ¿Todavía ven la pantalla, guys? Yes. yes. Okay. Yes, Great. You let me know, okay? Me dejan saber si tienen pregunta, guys. Ask me as much questions. As you, as you have, okay? So, just to confirm, Francisco, no se le olvide, please. La, las homework, homework assignments. Francisco? Francisco. Sí, ahora. Okay. Ahora, right now. Please. And yeah. today will be with me. Isaías, Isaías se queda conmigo, please, today. 10 minutes, okay? okay? At the end of the class. Thank you, Isaías. Sorry. Me dejan saber, please, cuando lo cerré o qué pasó. Oh, no, no, estaba viendo el. Ok, ok, I got it. Sorry about that. Ok. Always.
Do you have any questions, guys? No? Did you finish? Guys? Teacher, what the Did meaning of early ever? Hardly ever, no. casi nunca. Oh, okay. Guys, I will go through the list right now. Voy a pasar a la lista ahorita, ok? Ana Elida López Hernández. Present teacher. Teila Adelina Guzmán Bermúdez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Celina. Cristian Josué Pérez López. Present. Present, teacher. Thank you. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Isaías Onan Vázquez Rodríguez. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Jacqueline Liliana Barre Hernández. Jacqueline. Jaime Antonio Abelar Cortés. Present teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García Hernández. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Present. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Milton Hernández Sola. Present teacher. Rosa Arelía Andrade Escobar. Silvia Merita Luna Barrera. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. <laughs> ok. A lot of echo. <laughs> ok, guys. No. <laughs> Don't worry. No. 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 Ok, ok, guys. So, let's see. Uh, time is over. Let's, let's share the answers with uh, the class. Ok, vamos a compartir las respuestas with the class okay let's share what you have okay let's see um give me one sentence una oración guys give me one sentence from always who wants to share with me always mm -hmm. i always go to work you always go to work. Perfect. Next. I always take a shower in the morning. Sure, Jaime. Yes. <laughs> I always Every take a day. shower in the morning. Okay. <laughs> Another example. I always work in the house. I always work in the house. Very good. Another example. I never drink coffee. Ah, se saltó hasta el final. Ok, don't worry. I never drink coffee. Ok, great. Uh, let's go with often. Who wants to help me with often? Yvonne, Ismael, Isaías. Often. I, of uh -huh. I often shopping in the supermarket. I often shop in the supermarket. Or I often go shopping. I go shopping, okay. 
another one, guys. Often. I often drink soda in the breakfast. I often drink soda in the breakfast. <gasps> really? With, with pupusa. <laughs> with oh, okay, okay. Mostly, if we're talking about champan, right? Champagne. What is the name? Champan. Yes. Yes, con la champán. <laughs> All right. Uh, another with often? I often eat oh. bread. You often eat bread. Very good. Another one, Milton, Mauricio? I often, I often mm -hmm. go to the church. I often go to church. Very good. Uh -huh. I often, I often do you watch TV? I often watch TV. Very good. Let's go with sometimes. Oh, yes, go. Sorry. Dígalo. Dígame. I often go to the park. Okay, very good. Let's go with sometimes, guys. Help me with sometimes. We sometimes eat rice. Very good. We sometimes eat rice. I Another one? Uh -huh. I sometimes cook breakfast. I cook sometimes breakfast. cook breakfast. Very good. Sonia, Silvia. Sometimes. Milton. Yeah, I, do. I sometimes cook breakfast. breakfast. Ah, okay. I'm sorry. <laughs> okay, let's go with hardly ever, guys. Hardly ever. We hardly ever go to the movies. We hardly ever go to the movies. Very good. Another one. Hardly ever go to the doctor. I hardly ever. Thankfully, right? Thankfully, you hardly ever go to the doctor. Another one. Ever swimming in the pool. I hardly I ever hardly swim in the pool. Gaseosa. I hardly ever drink soda. Okay, very soda, good. Soda. Okay, soda. let's go with never, guys. Never. I never drink tequila. I never drink tequila, okay? Huh? I never yeah. drink coffee. You never drink coffee. Okay. I never wash your car. Wash your car, excuse me. Wash. Okay. Another one, Sayla. Silvia. Never. I never. I never go to sleep early. You never go to sleep early. Oh my god. Yeah, mm. that's difficult. Okay. Bye. Yes. Yes. I'm sorry. <laughs> okay, guys. So thank you very much for the answers. You did an amazing job today. We will continue tomorrow. Okay. And I hope you can uh, rest. Okay. Solamente se queda conmigo. Um. Yo. Isaías o oh, Nam. Okay. Oh. Isaías, usted se queda conmigo. Have a wonderful night. Yes, Elena. Solo una pregunta. ¿Hasta qué tarea teníamos que hacer? Hasta las cinco, ¿verdad? So, toda la unidad number one. Mm -hmm. Okay. Gracias. Bye, guys. Gracias. Sweet dreams. Gracias. Take care. Gracias. See you tomorrow. Bye bye. Bye, teacher. Bye, bye. 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 Good night. Bye. Good night. Bye bye. Bye, teacher. O sea que hoy vamos a hacer la tarea. Bye bye. Seis. Ajá. Ahora vamos a hacer la tarea six. Exactly. Okay. How more six? Ahorita Thank you, es. Marcos. Bye bye. bye. Bye bye. Take care. Hola, hola, Isaías. Hello, hello. Hola. How are you? ¿Cómo estamos? Fine. Cansado. Um, a bit, bit off. <laughs> bueno, a no bit off. Uh -huh. <laughs> oh, yes. Yeah. I'm, I'm tired. I'm tired. So tired. Yes, so tired, Isaias, like for real. Because this week I have been waking up at 3 a.m. So it's it's been it's so difficult. Early. Uh, yes, too early. See, I, Isaias, so I would like to ask you, how do you feel 
cómo se siente en el curso, si tiene una retroalimentación, algo que podríamos mejorar, que usted nos puede decir cómo, algo que le ha costado, algo que usted necesite tal vez un, un, um, un repaso, un refuerzo extra. Um, algún tip, consejo que usted quisiera tener de alguna habilidad que le cueste de las cuatro habilidades que hay reading, listening speaking, writing mm -hmm. o simplemente que bueno. hay un tema que no, no le entendió y quiere que lo, lo volvamos a reforzar con gusto mm, bueno la verdad que ahorita he sentido que como ya vimos algunas cosas en en el módulo anterior, digamos. Uh -huh. Entonces ya esto o sea, se entiende un poco más. Porque ya tenemos un, una, una previa, base. Ajá. Ya vimos algo anteriormente. Entonces digo yo de que no. O sea, no ha costado demasiado. Uh -huh. Un poco, un poco, pero o sea, un poco más de práctica quizás necesitaría yo, pero... Por lo demás, siento que todo está bien. Y en la práctica, ¿qué, ¿qué desearía como practicar más? ¿Qué tipo de habilidad cree usted que tal vez necesitaría como más práctica? Mm, yo creo que necesitaríamos este, quizás un poco más, ¿cómo sería la palabra? Poner un poco más en práctica eso de, de escuchar las palabras, tal vez eh, tener este, listening. listening, correcto uh -huh. sí. tener un poco más de eso para poder escuchar eh, la pronunciación de las palabras, digamos Exacto. eso más que todo, ahorita o sea, ahorita hemos estado, digamos nosotros practicando las palabras, y si alguna uh -huh. no lo entendemos, pues allí vemos cuál es la pronunciación pero quizás faltaría un poco entrenar más el oído más el oído, sí, definitivamente, sí. definitivamente, y este, yo la verdad tomo su palabra, es algo muy importante, y este, vamos a tratar la manera de incluir más listenings, ¿verdad?, porque sí, definitivamente las cuatro habilidades tienen que estar desarrolladas, y por el momento pues uh -huh. hemos trabajado casi en la mayoría, pero sí tienes razón, listening, yo creo que sí, un poco más de reading tal vez, aunque a veces sí lo hacemos, pero mm, sí, sí. pero sí listening and reading, uh, también de mi parte yo creo que también falta más speaking, ¿va? practicar un poco más. En sí, usted. también. Ajá. Uh -huh. Entonces vamos poco a poco, pero la verdad es que gracias al feedback o la retroalimentación o comentario que ustedes tengan, Así podemos mejorar. De hecho, el día de ayer estaba hablando con Francisco y me estaba diciendo que él quería como, como tener más slams o como más idiomatic expressions. Y pues sí, uh -huh. eh, ya espero yo esta semana empezar a, a implementar eso como brindarles una idiomatic expression, ¿verdad? Un slam todos los días para que ustedes se lo vayan aprendiendo o al menos tengan idea, ¿verdad? De ese vocabulario. Y voy a tratar la manera más de incluir un poco más, más de listening. Sí, eh, fíjese que uno de los mayores como retos al momento de listening es, está en la manera, claro que sí, y el internet es bastante eh, rico para brindar esa información, ¿verdad? El listening. El problema es de que la mayoría de, de programas, ¿verdad? Sí tienen como sus, como sus restricciones. Y ese es uno de ellos, ¿verdad? Casi que para Insafor, inglés corporativo, eh, como traer otras fuentes, no, no, se restringe por el hecho que la, las, las, um, las clases se, se graban, ¿verdad? Entonces, por derechos de autor y todo copyright. eso. Copyright. Ajá, uh -huh. copyright. Y como lo subimos a YouTube, entonces ese es el problema. Sí, sí. Uh -huh. Ah, pero... La mayoría de veces se encuentran, o de hecho, sabe que las últimas, bueno, no sé si se recuerda, alguna de las veces lo que yo he hecho es que yo lo he hecho, el rating, y le he hecho a alguien más que me ayude. Pero sí, tiene razón, eso es algo que de verdad falta, y yo voy a tratar de incluirlo un poquito más ahí para que ustedes tengan que desarrollar, ¿verdad? O sí. alguna otra, o listening que, es, que yo me encuentre por ahí, la verdad, que esperemos mm -hmm. que nunca pase eso. Sabe que la última vez ahí es, yo de verdad no, no. Eh, no sé si se recuerda que las últimas veces 
yo ponía música, ¿verdad? Mientras ustedes estaban haciendo, sí, sí. hasta por eso, ¿no? Por el copyright. Sí, yo, sí, ay, sí. no, imagínense. Entonces, eh, yo creo que también por eso tenemos un poquito más de restricciones, más sin embargo, siempre hay la manera. Yo sé, mire, yo soy ese tipo de personas que digo, siempre hay la manera de hacerlo. Entonces, Gracias por eso, Isaías. Y no sé si de su parte tiene alguna otra habilidad que en este momento usted le está costando además de listening o algún tema que usted en este refuerzo cree usted que debamos tener otra práctica extra de todos los temas que hemos tenido. Porque este que acabamos de ver no ha sido un tema sencillo que lo vamos a practicar sí, en sí. un día, ¿verdad? Sino que requiere mucha práctica, la verdad. Por eso yo trato la manera de hacer bastante reviews en las otras clases. Mm -hmm. Aunque mire, sí, la... aunque a veces nos mm -hmm. retrasemos, pero yo digo no, que tiene que estar bien entendido. Sí, yo siento que este último tema ha estado un poco más complicado. Mm -hmm. Se te... Cada vez va subiendo el, el nivel. Mm -hmm. No, quizás ese tema en específico sí cuesta un poquito. Siento Ajá. que ha costado un poco más por el hecho de que hay que, bueno, eso de los countable y no uncountable. Ajá. Es entonces, un poco esos, confuso. Sí, es un poco confuso. Entonces, quizás ese tal vez deberíamos tratarlo un poco más. Ajá. Porque, bueno, por lo menos a mí siento que me ha costado un poco. Sí, Entonces, la verdad es que tiene, tiene razón ahí. Voy a tratar la uh -huh. manera de ver si lo incluimos de nuevo, hacer como una, una práctica extra, ¿verdad? Volverlo a incluir. Y no quisiera dejar mucho tiempo pasar porque es un uh -huh. tema que acabamos de verlo, ¿verdad? Sí. Entonces, viendo que estamos en segunda semana, esta segunda semana, se supone uh -huh. que ya no tendríamos que verlo, sino que se tendría que ver cubierto en la otra semana. Pero yo realmente, yo no me cierro en ese tipo de cosas, Fisisa. yo digo, pues si hay tiempo hay que hacerlo. Y hay unos temas que son fáciles que se curan en poco tiempo. Entonces yo trato de, de ver la manera y buscar. Así que pues sí, yo también eso me fijé, que necesita un poquito de práctica en ese tema específico. Es como que no podemos concluirlo así porque pues... A mí me gusta, ¿verdad? Que todo quede súper claro. Así que voy, voy a tratar la manera de mañana traer como un, un, una práctica más, una práctica extra, ¿verdad? De eso. Porque sí, la verdad es que necesitamos un poquitito más de eso. Pero, ajá, gracias, sí. Isaías. Y pues practiquemos más, participemos más. Acuérdense que ese es el tiempo que podemos. Porque uno durante el día... De verdad es que no tiene tiempo. Y a mí me pasa eso, ¿saben? Las clases que yo tengo los sábados de marketing. Yo, si yo no me dedico un día, voy a hacer la tarea. Yo, yo ya no vuelvo a hablar de marketing en toda la semana hasta el siguiente sábado. Y así cuesta un montón. Entonces sí. hay que aprovechar en la clase de, de tratar de explotar ese tiempo que tenemos. Así que pues Isaías le agradezco mucho por su tiempo. Yo sé que se siente cansado, de hecho ya nos pasamos dos minutitos más, aunque empezamos un poquito tarde, pero igual quisiera saber si usted tiene alguna pregunta, duda o algo más que, si, que quisiera abordar conmigo, yo con gusto, Isaías. Sí, quizás por el momento tendría que ver un poco más el tema que hemos estado viendo, porque digamos ahorita no tengo una idea, bueno, una pregunta, digamos, en específico que quiera hacer. Pero tal vez durante la clase pueda, tal vez durante la, durante la clase se me pueda venir o, o tal vez que estoy practicando, se me viene alguna duda, entonces lo puedo hacer durante sí. la clase, digamos. Hágalo no. durante la clase y si lo, lo tiene ahí en ese momento, mándeme un mensaje y sabes que no le dé pena y déjame, teacher, mire, tengo una duda acerca de esto, mándeme un audio, mándeme un mensaje. Pero quizás en el momento, si no le contesto porque estoy ocupada, pero si le contesto, pues qué bueno, uh -huh. ¿verdad? Pero no dude en buscarme siempre porque recuérdese que en ese momento, pues, ese momento de usted... Eh, sacarle el jugo, como dicen, ¿verdad? Este curso. Sí, sí. Así que pues, eh, ahí estamos a la orden, mándeme un WhatsApp y yo con gusto le contesto. ¿Ok? Ok. 
Bueno, Isaías, ha sido un gusto, la verdad, muchas gracias por su tiempo y le deseo que tenga una excelente noche, ¿ok? Muchas gracias, igualmente. Bueno, Entonces, adiós, bye-bye. Okay.